அடுத்தது நம்ம சைட் சீங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் மெண்டோஸாக போய் பட்டையை கிளப்போம் அங்கே பாருங்க சன்செட் சூப்பராக தெரியுதுங்க அந்த ஆரஞ்சு கலரை ட்ராவல் பிளாக் இது விட்டு பத்து நிமிஷத்தில் அடுத்த ட்ராம் இருக்குன்னு வைங்க மலைத்தொடர்களுக்கு கீழே இருக்குது அமைஞ்சிருக்கு இந்த வெல்கம் டு மைப்பு அதாவது இதுதான் வந்து அர்ஜென்டினாவோட லோபஸ் சீனியர் அவர் வந்து ஆரம்பிச்சது இப்ப நாலாவது தரமுறையா நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்தியா தெரியுது உங்களுக்கு கிரேப்ஸ் எல்லாம் பாய் பாய் லா கெசோனா ஹாஸ்டல் ரொசாரியோ என்னடா பாய் பாய்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த விருட்டி கிளம்பியாச்சு வணக்கம் நகுமார் நம்ம இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஃபோரில் இருக்கேங்க சவுத் அமெரிக்கா கண்டத்தில் இருக்க அர்ஜென்டினா நாட்டில் இருக்கோம் அர்ஜென்டினா நாட்டில் இருக்கிற மெஸ்ஸியோட சொந்த ஊரான ரொசாரியோவில் இருக்கோம் முந்தின எபிசோட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க மெஸ்ஸினை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் ஏகப்பட்டது பார்த்தோம் இப்போது இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு காலையிலேருந்து பயங்கர டயர்டாக இருந்தது எதுவும் பண்ணலை இங்கே தான் இருந்தேன் ஹாஸ்டல்லையே ஸோ சாப்பிட்டுட்டு மணி இப்போ வந்து ஆறு ஆறையும் கொள்ளாச்சுங்க இப்போது காலையிலேயே நான் போய் வந்து பஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த ஊரான மெண்டோசாவுக்கு போக போகிறோம் மெண்டோசா வந்து அர்ஜென்டினாவோட மெயினான ஒயின் ரீஜனுங்க அர்ஜென்டினா வேர்ல்டுலேயே ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் ஒயின் அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒயின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மிக உகந்த ரீஜன் அதை பற்றி நிறையா நம்ம அங்கே போயிட்டு பேசுவோம் அது வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்குங்க ஆல்மோஸ்ட் சிலி பார்டரில் ஏன் நம்ம அங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா நம்மளோட ஃப்ளைட்டு இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு இந்த சீசன் முடிய போகுது அமெரிக்காவுக்கு சிலியோட கேபிட்டல் சாண்டியோகோலேருந்து ஸோ மெண்டோஸோ போனால் தான் மெண்டோசாலேருந்து ரொம்ப பக்கம் சிலி பார்டர் அங்கேருந்து க்ராஸ் பண்ணி நம்ம கேபிட்டல் போயிடலாம் அங்கேருந்து வெறும் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தான் இங்கேருந்து மோஸ்ட்லி ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா பஸ் இருக்குது பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு ஆம்னி பஸ் டெர்மினல் அங்கே போயிட்டு நம்ம புக் பண்ணி வச்சுருக்க பஸ் ஏறுவோம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் போயிட்டு சொல்கிறேன் சொந்த ஊரான ரொசாரியாவுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிடுவோம் வந்து விட்டோம் ஆம்னி பஸ் டெர்மினல் வந்தாச்சு எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து வேடிக்கையா பாக்குறாங்க உங்களுக்கே அப்படிதான் தெரியும் அட்டிக்கிற வெயிலுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு டிகிரி ஜெர்கின் போட்டுருக்கடே அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு வேணா தெரியும் பைவில் இடம் இல்லைங்க ஜெர்கின் நானும் எப்படி எப்படியோ மடிச்சு துணிச்சு பார்க்குறேன் இடம் இல்லை அதனால வேற வழியில் எடுத்து போட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறிட்டோம்னா ஏசி ஸோ அதுக்கப்புறம் கல்ட்டியும் வச்சிடலாம் இல்லைன்னா போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் ஏசியில் சூப்பரான ஒரு கிளாக் டவர் கட்டியிருக்காங்க பழங்காலத்து பில்டிங் எப்படியும் ஒரு நூறு வருஷம் பழசு இருக்கும் டிக்கெட் வந்து இங்கேருந்து மெண்டோசா ரொம்ப தூரங்க தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்ரு நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸு பதிமூணு மணி நேரம் ட்ராவல் இப்போ ஏழரைக்கு எடுத்தால் நாளைக்கு காலையில் எட்டு டு எட்டரை மணிக்கு தான் போவோம் சரி இந்த பக்கம் வந்து பஸ் டிக்கெட் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துட்டு இது பிளாட்ஃபார்மு ரொசாரியா டு மெண்டோசா டிக்கெட் வேலை பார்த்தீங்களா பதிமூணாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது பெசோங்க சொன்ன மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் பஸ்ஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லி பதிமூணாயிரம் பீஸாங்கிறது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரூபா தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் கிலோமீட்டர்னால் என்ன சென்னை டு மும்பை டிஸ்டன்ஸ் வருமா பெங்களூர் டு மும்பை டிஸ்டன்ஸ் வரும் பெங்களூர் டு மும்பைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் வால்வோ பஸ்ஸில் ரெண்டாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே மூவாயிரம் ரூபா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இந்த டைம் இருக்குது ஏழு அஞ்சு ஆச்சு இன்னும் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் இருக்குது பஸ்ஸுக்கு ஜூஸ் ஒன்று வாங்கிட்டு போயிடலாம் பயங்கரமாக தாக்க மாட்டிக்குது வாங்கிட்டேங்க ஒரு ஃபேண்டாக வாங்கிட்டேன் குடிக்கிறதுக்கு பயங்கர தாக்கமானது கேட்டா இன்டர்நேஷ்னல் நம்மளோட பஸ்ஸு இந்த பக்கம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டியில் தான் சொன்னாங்க 
எங்கன்னு தெரியலையே நம்பரே ப்ராப்பராக இல்லைங்க ஓன்லி நம்பர் போட்டிருக்கணும்ல பிளாட்ஃபார்ம் நம்பரு இதாக இருக்குமோ இது கிடையாது கேட்டா இன்டர்நேஷ்னல் ஒரே ஒரு பஸ் மட்டும்தான் மெண்டோஸாக போகுது டெய்லியும் நைட்டு லாங் டிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால அதிகமாக கிடையாது அதிகமாக இங்கேருந்து பக்கத்து ஊருக்கு கேபிட்டல் பினோ அரசுக்கு தான் இருக்குது வயாட்டாக்கு பஸ் ஒரு வேறு இன்னும் வரலையோ கார்டோபா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பஸ் இந்த எண்டில் நின்றுட்டுருக்குது இதுதான் நினைக்கிறேன் கேட்டா இன்டர்நேஷ்னல் கரெக்டு தான் இதுதான் போட்டு பாருங்க மெண்டோஸா இதே தான் மக்கள்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க லைனில் பொறுமையாக நின்றுருவோம் ஓகே உள்ள ஏரியாச்சே வழக்கம் போல் கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி மேலே தான் வந்து நம்மளோட சீட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்று நார்மலாக இருக்குது வழக்கம் போல் எல்லா பஸ் மேலே தான் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஒன் ரைட் டுவெண்ட்டி ஒன் விண்டோ இதுதாங்க செவன் தேர்ட்டிக்கு பஸ் எடுத்துட்டாங்க அட்டகாசமான மெஸ்ஸி பற்றின விஷயங்கள் ரெண்டு மூணு எபிசோட் சூப்பராக பார்த்தோம் அதுக்காக தான் இந்த ஊருக்கு வந்தது அடுத்தது நம்ம சைட் சீனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் மெண்டோஸாக போய் பட்டையை கிளப்போம் அங்கே ரிவர்ஸு மவுண்டைன்ஸு மெயினாக வைனரிஸு இப்போ வந்து சம்மர் முடிஞ்சு இது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆட்டம் ஃபால் அதாவது இலையுதிர் காலம் ஸோ இந்த இப்போ தான் எப்போவுமே சம்மர் முடிஞ்சு தான் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து வைன் ரீஜன்லாம் வந்து அறுவடை பண்ணுவாங்க ஸோ அறுவடை நம்ம பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அறுவடை எப்படி வைன் இது மேக் பண்ணுறாங்கன்னு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் போது பயங்கர எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் மெண்டோஸாக போகலாம் மணி ஏழே முக்கால் பதினஞ்சே நிமிஷத்தில் வந்தாச்சு ஹைவேக்கில் வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு சூப்பராக ரோடு போட்டிருக்காங்க ஹைவே இங்கெல்லாம் ஸோ அதனால் ஜம்முன்னு நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போகலாம் பட் பதிமூணு மணி நேரம் போட்டிருக்காங்க மேபி இடையில் ஒரு ரெண்டு இடத்துல நிறுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் கணக்கு போட்டு போட்டிருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் சன்செட் சூப்பராக தெரியுதுங்க அந்த ஆரஞ்சு கலரை டாடா அட்டகாசமாக இருக்குது சன்செட் அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகி அப்படியே அந்த ஆரஞ்சிஷ் எல்லோன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்கு வரணும் இன்னொன்று நம்ம போகிறது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் சூப்பராக இருக்கும் கிளைமேட்டு வெதர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சி டிகிரி டு பதினெட்டு டிகிரி அதனால் பக்கா ஸ்ப்ரிங் வெதரு ஸோ அதான் வைனுக்கும் ஏற்ற இடம் ஆண்டஸ் மலைத்தொடர்கள் அடிவாரத்தில் இருக்குது அடிவாரத்தில் இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்குது மெண்டோஸா ஆல்மோஸ்ட் அவுட்ரு வந்துட்டோம் மெண்டோஸா மணி ஏழு ஆச்சுங்க இன்னும் வெளிச்சம் வரல சூரியன்லாம் இங்கே ஏழரை ஏழே முக்காலுக்கு தான் வருமாட்டு இருக்குது சன்ரைஸே அப்படியே ஓரளவுக்கு தூங்கி எந்திரிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் பார்த்தா ஹாஸ்டல் போய் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் தூங்கிட்டு தான் நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்குறோம் மதியத்துக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டோங்க ஆம்னி பஸ் டெர்மினல் மெண்டோஸா எத்தனை மணிக்கு ஏழை காலைக்கு வந்தாச்சுங்க சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக ஏழரைக்கு எடுத்தாங்க நைட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஏழு இருபது பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் வந்தாச்சு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இடையில் ஒரு நாலஞ்சு ஊரில் நின்றுச்சு பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போய் ஆளுகளை இறக்கி ஏற்றி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தது பஸ்ஸு இறங்கிட்டு வெளியில் போயிட்டு நெட்டில் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் நடந்து போக முடியுமா இல்லை டவுன் பஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்னு ஆஹா நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்க குளிருது லைட்டாக தூருது மழை வேற ஒரு பதினேழு பதினெட்டு டிகிரி இருக்கு மாட்டிருக்கேன் ரொசாரியா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டு அங்கேயே பஸ் ஸ்டாண்டு சின்னதாக இருந்தது இது என்னவோ பெருசாக இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டு வெளியில் வந்துட்டேன் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நம்ம ஹாஸ்டல் வந்து ஃபியூக்ஸியோ ஹாஸ்டலுங்க சிட்டி சென்டரில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கிலோமீட்ரு ஸோ நடந்து போக முடியாது பஸ் இருக்குது பஸ்ஸில் போயிடலாம் இங்கேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஒரு நூறு மீட்டர்லேயே பஸ் ஸ்டாப் ஏதோ காட்டுது அதில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு எடுத்தால் போயிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு பஸ் நம்பர் இருக்குது எது எடுத்தாலும் போயிடலாம் சரி நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போகிறேன் அதான் நினைக்கிறேன் டவுன் பஸ் ஏறிடுவோம் வந்துடுங்க இதுதான் பஸ் ஸ்டாப்பு சரி இப்படி வரும் பஸ்ஸு பஸ் வந்துருச்சு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் இது போகும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ நாட் ஒன் எல்லாமே போகும் சுபே கார்டு இருக்குதுங்க இருக்கு நல்ல வேலை ரீசார்ஜும் பண்ணிட்டு வந்தோம் பிரச்சனை இல்லை எழுபது ரூபா போகுதுங்க எழுபது பெசோ எழுபதுனா டிவைடட் பை நாலு பதினெட்டு ரூபா கிட்டத்தட்ட பரவாயில்ல சாரி எழுபது காசியாக இருந்தது நூறுரூவா எல்லா இடத்துலையும் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா நூறுரூவா போச்சு இங்கே எழுபது ரூபா தான் மணி ஏழு முக்கால் ஏழு ஐம்பது ஆச்சு இப்போ தான் அப்படியே வெளிச்சம் வெட்டி பார்க்குது வின்டர்லாம் ஒம்பது பத்து மணிக்கு விடிய மாட்டேருக்குது அவ்வளோதான்
ஒரு தெரு தள்ளி நடந்தோம்னா வந்துடும் நூறு நூறு மீட்டர் இல்லையா இரநூறு மீட்டரில் இருக்கும் வந்துட்டோம் இதுதான் ஃபுக்சியா ஹாஸ்டல் ஆஸ் பர் அட்ரஸ்ஸு பட் ஆனால் ஃபுக்சியா ஹாஸ்டல் யா ஓகே வெளியில் ஹாஸ்டலுங்கிற போர்டு போடல சரி ஓகே இருந்தாலும் பிக்சரை வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் செக்கின் ஆட் இருக்குது யாரும் இல்லை கேட்டு பார்ப்போம் இப்போ சரி நான் பேசிவிட்டு செக்கின் முடிச்சுட்டு பேசுகிறேன் உங்களுக்கு பதினோரு டாலருங்க கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ரூபா ஒரு நைட்டுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்க்ளூடு செக்கின் முடிஞ்சுது தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் செக்கின் Thanks. I'm a YouTuber from India, travel vlogger. Oh! Yeah. Oh, so nice. Yeah, thank you. Th- thanks for giving early check-in and uh, the bed for uh, uh, sleep. Thank you. <laughs> You're so, welcome. Room number eight. Room yeah. number eight, yeah. bed number six. Bed number six, okay. Thank you. Oh, wow. Paroling, eh? Pay for you, actually. $11. ஆக்சுவலாக ஃபை ஒரு நைட்டுக்கு தான் பே பண்ணியிருக்கேன் நெட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இருந்து எல்லாம் ஓகே வருதுன்னு எக்ஸ்டன் பண்ணிக்க வேண்டியது அடுத்த ரெண்டு மூணு நாளுக்கு சாயங்காலம் ரூம் நம்பர் எயிட்டு பெட் நம்பர் சிக்ஸு அப்படி தூக்கிட்டுருக்காங்க சரி படுக்கலாம் படுத்துட்டு அப்புறம் பேசுகிறேன் அவ்வளோதாங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு குடிச்சு புறப்பட்டாச்சு மணி வந்து ஒன்றரை ஆகுது ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி மெண்டோஸாக வந்து வைனரிஸு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன்ஸ் பார்க்குறது தான் ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சுற்றி பார்க்க ஸோ வைனரி வந்து ரெண்டு ரீஜன்ஸ் இருக்குங்க இந்த மெண்டோஸா டவுனில் இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் மைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு டவுனு இருபது கிலோமீட்டரில் லூஜான் டுக்குயோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுன் இருக்குது இது தவிர ஒரு ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டரில் யூகோ வேலின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அங்கேயும் வந்து பயங்கரமாக வைனரிஸ் விளையுது பட் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த மைப்பூவும் லூஜான் டுக்குயோ தான் நம்ம மைப்பூ போக போகிறோம் அதுக்கு இங்கேருந்து ஒரு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது அதில் தான் போகிறோம் இங்கேயும் என்ன ஆச்சரியம்னா நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த சூபே கார்டு இங்கேயும் ஒர்க் ஆகுதாம்மா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கார்டை ஆனால் பணம் கம்மியாக இருக்குது ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் இப்போ பஸ் ஏறுவோம் ஓகே கிரேஜியஸ் தேங்க்யூ ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சுங்க கார்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயோ பண்ணோம்னா என்ன அமௌண்ட்டோ அது மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஐநூறு பெசோக்கு ஐநூறுனா அவ்வளோ நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு இது பண்ணேன் ரீசார்ஜ் பண்ணேன் நம்ம வந்து சுபேக்குனே வந்து அந்த கயாஸ்க்கு இருக்கும்ல அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயோ இது பஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ அங்கே பண்ணோம்னா ஐநூறுரூவாய்க்கு ஐநூறுரூவா கொடுத்தா போதும் இங்கே வந்து ஐநூற்றி இருபது ரூபா கேட்குறாங்க இருபது ரூபா வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் இவங்க வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாளாக இந்த ட்ராமில் போகணும்னு ஆசை ட்ராமில் நிறையா நம்ம போயிருக்கோம் யூரோப் இதெல்லாம் பட் ஆனால் சவுத் அமெரிக்காலையும் நம்ம ட்ராமில் போனதில்லை ஸோ நம்ம ட்ராமில் தான் அந்த மைப்பூ போக போகிறோம் இங்கேருந்து ஒரு மூணு பிளாக்குங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்தோம்னா அந்த ட்ராம் ஸ்டாப் இருக்குது அங்கே வந்து அந்த மைப்பூ போகிற ட்ராம் வரும் ஏறி ஜம்முனு இருபது நிமிஷத்தில் இருபது டு இருபத்தி நிமிஷத்தில் போய் இறங்கிடலாம் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் பெட்ரோல் பங்க்கு பெட்ரோல் எவ்வளோ தெரியுமா நூற்றி தொண்ணூறு பேசோ போட்டிருக்கு நூற்றி தொண்ணூறு பேசோ டிவைடட் பை நாலு அநியாயம் ஐம்பது ரூபா கூட இல்லைங்க பெட்ரோல் லிட்ரு நம்ம ஊரில் பாதியோடு இல்லை ஆனாலும் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது சரி இதுதாங்க ட்ராம்க்குன்னு தனி ட்ராக்கு பட் எங்கே ஸ்டாப்பு ட்ராம் வந்துட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு ட்ராம் வருது பாருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா இருக்குது ட்ராமு பட் ஆனால் எங்கே போய் ஏறுறது ட்ராம் ஸ்டாப் ஐ ஒன் கை கோ மை பூ மை பூ மை பூ யா ட்ராம் ஸ்டாப் Yeah. I don't remember it. Oh, it is go this way. Go this? Go this way. This is Maipo. Oh, yes, yes. Okay, okay. Maipo is here. Oh, yeah, that's okay. Laceras is here. Okay. Maipo is this here. Yes. Uh, Where is the next stop? Nearby stop? A two and... Stop there. Yes. Okay. Yes. For this. Yeah, yeah. Thank you. Aha, I'm going to go. Tram is here. Can you tell me about this? அங்கே போய் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த சாக்க போனோம்னா எப்படியும் பிடிச்சிடலாம் தான் நினைக்கிறேன் இது விட்டான்னு பத்து நிமிஷத்தில் அடுத்த ட்ராம் இருக்குன்னு வைங்க பட் இருந்தாலும் இது ஏன் விடுவானே முடிஞ்சால் பிடிச்சிடுவோம் ஆனால் வழியே இல்லைன்னா அடுத்த இதில் போகலாம் இல்லைங்களா லோக்கல்கிட்ட பேசுனா கரெக்டாக வழி சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த பக்கம் ட்ராம் மாதிரி இருப்பேன் இது டுவோர்ட்ஸு டவுனுக்கு போகிறது மெண்டோஸா டவுனுக்கு இதோட லாஸ்ட் ஸ்டாப்புக்கு போகிறது ஆப்போசிட்டில் தான் ஏறணும் பாருங்க ட்ராம் வருது பாப்போம் இங்கே என்ன போவோம் இல்லைன்னா அடுத்ததுலேயே போவோம் முடியல ட்ராமுக்கும் ப்ராப்பராக எல்லாமே இதில் தான் போட்டிருக்காங்க சிக்னலாக அது இதுன்னு எல்லாமே இருக்குது எக்ஸ்கியூஸ் மீ ட்ராம் 
some stop here? No, I see my job. Oh, next, next. Okay. Okay. Confirm. I don't know if you can see the path. I don't know if you can see the path. I don't know if you can see the path. I'm going to go to the path. I'm going to go to the path. नंबर हंड्रेड मेंडो ट्राम अब इन पूर्ण कांग बनेंगे सर ना पूरी में बनी है ना आरती यारों पत्तनमश वही तो कपरों आरती ट्राम आंदर चाहे तेरी पोलाम सो ये मेंडो ट्राम अब इन सोच रहा है अगर उधर मेंडो जा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है अभी सोच रहा है तेरे रे रूमा ये वाला बोधन बापा ये लोग ये लोग ये पैसों क Di mana ini memang window seat kerja je, jauh leh abang tu, beri ke pasir deh pola. Cepat ini na, body gas low pen solite. Ipana check pan na, uru free wine ni tour. Aduh, na mandu wine ni ikpan na free ya orang leh suci kati wine taste pan terus kita kerang. Ada proses leh explain mami. Aduh, na mami orang orang leh last up. Ini rende uru anjir mesti nada nama bodoh. Anjir mami orang open air guna potong kedai. Prior reservation mera panun potong. Phone mami ni ada mami barang free tour na panik ada ngapa ini. फोन ले ये तो पन ले रिजर्वेशन ले ये तो पन ले वही पाते क्या होंगे ना रटके दब दीने नंदू सिटी से ट्राम पोड़ चल रहा है सुपर आ अभी ना मूर ले कोलकाता ले रखूँगा अब लगा ये ना रांजी नुस्तल पायर ला आउटर बंदे टे मतलब ये और पाँच नंजी किलोमीटर था ना माइपुंगर टाउन है कुप्ती टाउन है फोर � Malah itu orang orang ke kiler ke dengan manjur ke inda town jelah me. Ground level larn de, kadar mata de larn de kita tera romba height larn la, pura randa ayam de mua ayam feet larn ke lah. Nalal difference ana. Biuna arse urusan yang lain smarti cie wheel samaiya tak kece, ing orang lau ke kulu kulu nda rigide. Or iru ti mohon degree iru tera degree erikom. Naik telam pada nanti pada hari hari kita pergi. Ini adalah kulur ada orang. Pandu orangnya last time bandar aje. Orangnya berdiri. Semua orang orangnya berdiri. 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 Baring ya, aman tu orang pergi town larn tu orang kuti town mandu orang feel. So mandu tu ini tu tu try mandu baru di terima pergi orang ni kira. Aman terima abdi ide orang ni lepo. Abdi ide orang tu ni orang mandi tu. Super orang kira orang pelanggan tu orang train tram station. Walau kemana train track tu tram use pun orang ya. Train lah water tu lah. Train kaga water tu. Welcome to Maipo. Ada orang tu ini tu mandu Argentina orang. मुख्य माना अर्जेंटीना उन में ही ना मुख्य माना पॉइंट रीजन मेंडोजा आदि लो मुख्य मार रेंट टाउन्स रखे आदि लो उन्हें तो माइप पना मांदरी कर दे जब मैप आप आते हैं अभी नाना तो पोवो अंदर वाइनरी के ये बोल मिके पेरी और हिस्ट्री रखेंगे अर्जेंटीना वंदे उल्लेख तले वंदे फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्रोड्यूस ले ये लोग तंजे साधा भी इधर वंदे इंगे दा वंदे वाइन वाला इधे आई मीन ग्रेप्स वाला इधे इंगे रा दा वाइन प्रोड्यूस पन रांगे अपना पातेंगे अदो दे ये पा आरंभ चिदा अपनी ना पत्तों में दा अपनो ट्रांडे मुड़ी भी लगे पैनिश वंदे ग्रेप्स वाला विच्छु वाइन पनीर कांगे बट ये दो म 1898 ले इप्पन नम्बर पॉइंटर का कंपनी था सर ये पढ़ी इंगे वंदा आंगे पहले टाइम नोटरांडे मुड़ी भी ले 1880s ले करेक्टा सोल्लो ना मुल्क के तरियो यूरोप लव वंदे आधी हमास स्पेन फ्रांस इंगे ला इटाली इंदा मेन इटाली स्पेन फ्रांस इंगे ता वंदे आधी हमास वंदे वाइन वेलेरा रीजन्स अंगे वंदे 
ஒரு பிளேக் பரவி இந்த ஒயின்ஸ்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாமே வந்து நாசமாச்சு கம்ப்ளீட்டாக வந்து நாசமானி என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற இந்த ஒயின் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஒயின் விளைவிக்கிற விவசாயிகள் இவங்க எல்லாமே வந்து அர்ஜென்டினா நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க அந்த பிளேக்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அதுவும் இல்லாமல் அர்ஜென்டினா ஸ்பானிஷ் காலனியாக இருந்தது ஆனால் இங்கே ஸ்பானிஷ் பேசுனாங்க ஸோ லாங்குவேஜ் பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி நைன்டீன் சென்ச்சுரி முடிவில் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்தவர் தான் மிஸ்டர் லோபேஸ் அப்படிங்கிறவர் மெண்டோஸாவுக்கு வந்திருக்காரு இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இங்கே வந்து பக்கத்தில் ஆண்டஸ் மலைத்தொடர்கள் இருக்குது சுற்றியும் ஏகப்பட்ட ஆறுகள் இருக்குது ஆண்டஸ் மலைத்தொடர்கள் உங்களுக்கு வந்து டாப்பில் ஐஸ் இருக்கும் அது உருகி வளமான இடம் இது நிறைய ஆறுகள் இருக்கு இங்க ஸோ அதனால வந்து மண்ணு வளமா இருந்திருக்கு ஸோ வந்து ஒயின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு உகந்த ரீஜியன் தான் இந்த மெண்டோசான்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்து இங்க பினோ அரசில் வேலை செய்யறாரு சம்பாதிக்கிறாரு ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் இங்கே கூப்பிட்டு வராரு டோட்டலாக வந்து புலம்பெயர்றாங்க ஸ்பெயின்ல இருந்து இங்க மெண்டோசாவுக்கு அர்ஜென்டினால இருக்க மெண்டோசாவுக்கு புலம்பெயர்ந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஒயினரி ஒரு இடத்த வந்து ரெண்ட் கெடுக்கிறாரு பயிர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கிரேப்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஒயின் வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது இந்த ஏரியாக்கெலாம் தெரிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஆரம்பத்தில் ஒயின் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கமர்ஷியல் ஆக்குறாங்க பாட்டில்டு பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து கொண்டு போகிறாங்க மெண்டோசாலையே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஓல்டஸ்ட் ஒயினரி மற்றும் மிகவும் ஃபேமஸான ஒயினரி ஆனால் லோபஸுக்கு நம்ம வந்தாச்சு இதுதான் அது நான் சொன்னது ஒரு ஒரு வைனரியோட கதை பட் இது தான் நடந்தது எப்படி வந்து வேர்ல்டே வந்து லார்ஜஸ்ட் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆனாங்க இல்லை சவுத் அமெரிக்காவிலேயே ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஒயின் எப்படி ஆனாங்கன்னா இங்கே லோக்கல் அர்ஜென்டினா மக்கள் பண்ணலை ஸ்பெயின்லேருந்தும் ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலியிலேருந்தும் நிறைய பேர் புலன் பயந்தாங்க பிளேக் பிரச்சனை காரணமாக அங்கே வைனரி பாதிக்கப்பட்டதுனால கிரேப்ஸு இங்கே ஏகப்பட்ட வைனரிஸ் ஆரம்பித்து பயங்க எக்ஸ்போர்ட் அது இதுன்னு போயிட்டுருக்கு இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து இங்கேயும் சரி சிலியிலையும் சரி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கன் அந்த முகமைப்பே இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வந்து நீங்கள் ஒரு யூரோப்பில் இருக்க ஃபீல்டு இருக்கும் யூரோப் மக்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்க இடம் சவுத் அமெரிக்காலேயே சிலியும் அர்ஜென்டினாலாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மெயினாக வந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த இட்டாலி ஸ்பானிஷ் எல்லா இடத்துலையும் புலம்பெயர்ந்தாங்க மெயினாக இட்டாலி ஃப்ரான்ஸில் இருந்தெல்லாம் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க தலைமுனையர் வழி வழியாக இங்கேயே இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு யூரோப்பியன் பீப்புள் மாதிரியே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெண்டோசாலேயே ஓல்டஸ்ட் வைனரிங்க பொடிகாஸ் வினிடோஸ் வினி வினிடோஸ்னா வைனியாடுன்னு அர்த்தம் லோபஸ் லோபஸ் சீனியர் அவர் வந்து ஆரம்பித்தது இப்போ நாலாவது தலைமுறையாக நடத்திட்டு இருக்காங்க அவரோட கிராண்ட் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ நாலாவது தலைமுறை இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்ப இந்த இது கட்டியிருக்காங்க பாருங்க எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த வைன்யார்டு ஓப்பன் பண்ண ஆண்டு வந்து எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டு அதை நூறு வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ண விதமாக நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் திஸ் வைனரி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க லோபஸ் வைனரி அர்ஜென்டினா ஃப்ளாக் அட்டகாசமாக ஆகிட்டுருக்கு பா நூ நூற்றி இருபது வருஷம் பழமையான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க டூரிஸ்ட்டு பட் ஃப்ரீ டூருக்கு நமக்கு ரிசர்வேஷன் பண்ணியிருக்கணும் தெரில என்ன இருக்குன்னா கேட்டே கேட்போம் யாரும் இல்லை இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டாக என்னென்னு தெரியலையே பாருங்க எல்லாம் ஏகப்பட்ட வைன்ஸ் இருக்குது வைன்ஸில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குங்க மேல்பெக் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான வைன் இங்கே அர்ஜென்டினாவோட ஃபேமஸான வைன் மேல்பெக் அது தவிர ஏகப்பட்டது இருக்கு மாதிரி சவினியன் பிளாங்கு கெபர்மெட்டு ஸோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது பட் மால்பெக் தான் ஃபேமஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐம் எ டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியா ஐ வாண்ட் டு டூ ஃப்ரீ வைன் டூ டூ யூ ஹேவ் ரிசர்வேஷன் நோ ஐ வாண்ட் டு ரிசர்வ் ஓகே தேங்க் யூ சார் வெயிட் பண்ணுவோம் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இருக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க ஸோ இருக்காமா இங்கிலீஷ் டூர் வந்து மூணு மணிக்கு இருக்குங்களா இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்கு ஸோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதையும் அந்த ஃப்ரீ டூரு சார் ரெண்டு லாங்குவேஜில் பண்ணுறாங்க ஸ்பானிஷில
this? India, tourist. India. Yeah, tourist. Oh. Yes. Brazil. We from Brazil. Which you are from? Which part of Brazil? Um, oh, uh, Chapecó, Santa Catarina. Okay, northern, northern Brazil. Okay. Avião da Chape, football. Oh, football! I know. Chape. <laughs> oh, okay. Será que ele entendeu? Can I have your name? Yeah, Sentil Kumar. Sentil Kumar. Uh, tour is going to start at 2 p.m. Meanwhile, 3 p.m. Free. Yeah. Okay. You can visit the museums. You okay. have one in front of here, and you okay. have another one downstairs. Uh, yeah. So she was saying uh, she's from the Chapeco. Okay. It says uh, plane landed here. It falls. Oh. Okay. I did not understand. <laughs> she's from Brazil. Okay. She says like where she's living. Okay. Because I know only a few places in uh, Brazil, like uh, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia. Oh, south, south. Oh, border of Argentina. Near Brazil Argentina border, south. Yeah. Oh, near to Frantra, La Frantra. Okay. Okay. South Lerkang. Okay. I'm a YouTuber, travel vlogger from India. Oh, great. Yes. You have a channel? Yes, channel. I'm going to go to the famous wines. 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 Monk Chanot. I'm going to go to the brand. I'm going to go to the brand. I'm going to go to the brand. This is the wine that you can put in the barrel. This is a brand called Chardonnay. You can know how to get the wine. We don't know how to get the wine. We don't know how to get the wine. But we can get the wine. This is 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 the wine. So I have the wine. This is the wine. And the taste, flavor, aroma and the variety of these So that's why we are going to see this In the varieties of the Chardonnay Look at this Chattu I mean, Malbec is produced in Malbec It's full of this Look at this, this is a famous one Monk Chanot I'm telling you Then this is the Cassona Lopez This is the name of the R.M. This is the name of the R.M. This is the name of the Cassona Lopez That's the brand there are many varieties of this. Malbec, Cabernet Savion, Merlot, Chardonnay. So, this is the wine name of the wine. This is the wine variety. There are many wines in the wine. You know, wine is very good. It's very cheap. 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 Yang ainu tamburan yang awal dering lah, nuti ambu orang orang lingnya, nuti na ambu orang orang bottle. Mendoza Argentina, yang kita hari kerja barangnya, bulu cheap barang, itu anda orang variety. Itu urna, yarnu orang. Oh no over range, barangnya, semua range ni ada, nala air, itu anda air orang, ambu orang air orang cheap itu full bottle, tapi tinggal lagi kasli anak bisho. Nah, semua range ni ada orang orang, murni orang, nana orang. Nuti nu pulau, rendah sangat ada. Ini wang kala, tapi pernah naik itu na cross puni chili kipu uno. Anggur rende, nama ke actual check in bagai jirik. Anjay itu la, anjay airline la. Amerika kipu orang, kan anggur rende urik. Ila irik check in bagai jirik. Beri tu patah mana? Ipeti check in bagai jirik. Bodi edit kipu orang, nama boleh bagai dah urik. Apa na bag uno extra wangi awun itu la macam kipu uno na. But di itu iplo cheap agak lagi itu na mula itu na wang mudi ada ngomori itu dalam wangi kipu uno. Cepat pakai elam pula. Apapun museum wearing yang undur kami, itu patut history itu dalam history. Mungkin kalau di solli itu, ini dalam orang itu tour yang mudah kita mesti history bawa. Mandi tengah English tour guide. Di barat sana kan, nelayan orang itu panggil orang ke English tour ke? I just got here, but yes, I'd like to join. Kereta ini pada orang itu mandi tengah ada giant mandi tengah English tour ke? Ibaru tengah. Mendo is alternate bus untuk ikut barang. Ini dalam mandi, nama group tour book pun amna orang. Nama hostel ini group tour sahijin itu. Kita tu tak iru budi dollar. Air tanu ruba. Selain itu, anda, nama le bandar ruang. Ingin bandar free tour. Di bus le kutu orang dikit. Yelu budi ruba, iru budi ruba kutu tamna. Nama bandar local public transportation le bandar lana. Nama le bandar aje. Di bawah ini ada kamera. But orang orang ingin bandar orang ini le jain moni pangga free tour le. Awal lah. Hello. Total lah suhiti kat ti rende wine glass le kono. Tasting kutu pangga. Semua free. Adik apa nama wine le bandar? Warna warna orang keli putar kan? 
மூணே கால் மணி நாளை கால் முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் மியூசியம் பழங்காலத்தில் யூஸ் பண்ண மிஷின்ஸ் கிரேப் அரைக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் On your left, those windows that you have right over there, that's actually the laboratory, that's where they get to study the grapes, and it's a grape, so it gets to be a wine. When it's a grape, they're going to see quantity of sugar, natural this, and when the wine is ready, quantity of sugar, acidity, alcohol, and if the wine is clean or not, to go out to the market. The dirt that you're going to see over there on the back, that's actually the bottling area. In the first line, that's automatic, we get to bottle. Per hour, it's going to be between 10 to 12,000 bottles, and per day, it's going to be between 80 to 88,000 bottles. We produce a lot of wine every year, more or less between 15 million liters. The oldest building that we have. This is the oldest yeah, building, the museum. We use the same machines, that's why we're going to go to the museum. Those are actually old uh, press, old pneumatic press. Oh, pneumatic press. We used pneumatic to use press. long time ago. We used to use the grapes in the past. கிரேப்ஸ் வச்சு அரைக்கணும் இல்ல வச்சு அமைச்சிருக்காங்க எல்லாம் பில்டிங் On your right we have the old hopper that as you can see it's made with concrete. We don't use it anymore. Why? Because in the concrete you're gonna miss the flavors of all the different grapes, all the different varieties. Keep on walking. On the walls you're gonna see some numbers. Those yeah. are actually concrete pools that we have downstairs. Every time you see oak, stainless steel tanks or concrete pool, you're gonna see that they have two numbers. The number on top is the number that the winemaker uses to know which kind of wine they have inside. If it's oak, which kind of grape, which kind of variety for how long they have been aging, that variety, that wine. and when they did the last cleaning because yes they have to clean the inner part of the oak for the wine to keep on breathing the other numbers you can see we have an HL that's actually the one that's going to tell me the capacity in hectoliters to take that two liters you have to add two zeros so over there we have 558,000 liters of wine keep on walking the wine which you take over there over number of liters is mentioned Parts are not going to be here, they're empty. Don't worry about them because they haven't got any wine. They're just about to enter the bottling area. So, oh, these are plain bottles. Let's take a look at this. We're going to fill the wine. We're going to go to the wine yards. We're going to go to the trip to the trip. We're going to go to the wine yards. We're going to go to the grapes. We're going to go to the wine production. We're going to go to the wine production. We're going to go to the wine production. You can see in the bottom part of the stainless steel hopper that we have two endless screws. The only thing that they're going to do, they're going to move the grapes and the um, clusters to the next machine that would be the D7 machine. They were in charge of separating the stain from the grape. Once we separate all that green part, we're going to use it. Okay, so it's going to go to that light blue tube, to that machine on the back. That's where we're going to smash all that green part. We're going to make a compost and take it back to the vineyard and use it as fertilizer. Okay. It's a natural process. We're not going to add sugar, not water, not alcohol. அதாங்க கிரேப்ஸ் வைன் ஆகிறது எப்படி அது அப்படியே ஃபெர்மெண்ட் ஆச்சுன்னா வந்து கிரேப் வந்து வைன் ஆகிடும் அரைச்சி ஃபெர்மெண்ட் ஆச்சுன்னா இவங்க எதுவும் எக்ஸ்ட்ராலாம் ஆட் பண்ணுறது இல்லை அதை கண்ட அரிட்டிவ்ஸ்லாம் நேச்சுரலாகவே ஃபெர்மெண்ட் பண்ண விட்றாங்க பாருங்கள் தெரியுது அவங்களுக்கு கிரேப்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் அந்த மிஷின் வச்சு தான் அரைக்கிறாங்க Once we have the grapes inside of the tank, we're going to start the fermentation process. So white wine and after that, red wine, okay? So I'm going to start explaining you first white wine and then I'm going to go to red wine. So once we have the grapes inside of the tank, before we start the fermentation of white grapes, we're going to do another process. That's a pre-maceration. Pre-maceration will be mixing you know, the liquids with the solids. For this to happen, we're going to connect a hose similar to this one in the bottom part of the tank and we're going to take that hose to the door on top. And that's how we're going to start mixing you know, the liquids with the solids. The solids will be the skin and the seeds. The skin, for you to know, is the most important part of the grape. It's only between 2 to 7% of the grape, but it's the one that provides aromas, flavors, tannins, antioxidants, and the color. Okay? That's why in this case, we're going to do that maceration. In temperature, it's going to be really low. It's going to be between 8 degrees to 10, 12 degrees Celsius. And in time, it's going to be hours, between 4 hours to 12, 18 hours, depending on what the winemaker is trying to get in that wine. Take much more time for the natural yeast. மாச கணக்கில் <laughs> 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 
அதில் ஆல்கஹால் தானாகவே வந்துடும் வைங்களேன் அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் என்னென்னா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒயின் வந்து கிரேப்பிள் எடுக்கிற ஜூஸை ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அதை வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒயின் பாட்டில் அடைக்கிறாங்க அது வந்து ஒயின் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற அந்த மேல் இருக்க தோல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா தோலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தோல் அப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த கழிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாம் அரைச்சக்கப்புறம் அது இங்கேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் சான் ரஃபேல் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்குது அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த கழிவு பொருள் யூஸ் ஆகுது ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறார்